നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അനീഷ് സി എ ഓഡിയോ ഡ്രാമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനും അപ്ഡേറ്റ്സിനും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉത്തമകള്ളൻ സത്യനേഷി നാടക പരമ്പരയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഭാഗം പ്രശസ്ത ബംഗാളി സാഹിത്യകാരൻ ശരദിന്ദു മധ്യോപാധ്യായ രചിച്ച ബോങ്കേഷ് പക്ഷി നോവൽ പരമ്പരയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അനീഷ് സി എഴുതിയ ശബ്ദ നാടകം കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർമ്മാണം സംവിധാനം അനീഷ് സി എ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അനീഷ് സി എ ഉത്തമ കള്ളൻ ബോംകേഷിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ എങ്ങോട് പോയോ ആവോ വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വല്ല സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതാരാണാവോ ആ അജിത് ഭായി ആ ബിശ്വജിത്ത് ബോംകേഷ് താങ്കൾക്ക് തരാനുള്ള വാടകാശ് എടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ പോയേക്കുക നാല് മാസമായി നിങ്ങൾ പൈസ തന്നിട്ട് അതെ ഞങ്ങൾ തരാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ തരാം അത് വേണ്ട തരുവാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തരിക നിങ്ങളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രശസ്തരായ കുറ്റാന്വേഷകരല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമൊക്കെയാണ് നാല് മാസമായാലും എട്ട് മാസമായാലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാശ് തരുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വർഷം എത്രയാണ് നിങ്ങളിവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് അതെ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം കേസൊന്നുമില്ല ബിശ്വജിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാശ് തരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കേസ് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പത്രം ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു ഏതൊരു പെൺകുട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച കേസല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേരും പെരുമയൊക്കെ കിട്ടി അല്ലേ അത് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളറിയാത്ത ആരോ ഉള്ള കൽക്കത്ത നഗരത്തിലെ ഭൂംകേഷ് പക്ഷിയുടെയും നജീത്തിനെ അറിയാത്തവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പടം എപ്പോഴും പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ സാരമില്ലാന്നേ നിങ്ങൾ പതുക്കെ തന്നാലും മതി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനെന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ബോംകേഷ് ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുമായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ബിശ്വജിത്ത് വൈകുന്നേരം വരുമായിരിക്കും ശരിയെന്നാ അപ്പം പിന്നെ കാണാം ആ ഛേ ആകെ നാണക്കേടെ നാല് മാസത്തെ വാടകയാണ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ ബോംകേഷിന് പെട്ടെന്ന് കേസൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓഹ് ശേടാ നാല് മണി ആകാറായി ഈ ബോംകേഷ് ഇത് എവിടെ പോയേക്കുക എവിടെയെങ്കിലും പെട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുവാണോ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് കിട്ടിയാവോ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഛേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണവും വെറുതെ പാഴായി അത് നീ ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഓ അത് മിക്കവാറും ബോംകേഷ് ആയിരിക്കാം ആ അജീത് ആ ബോംകേഷ് എന്തു പറ്റിയ ആകെ ഒരു വിഷമം പോലെ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ബാങ്കിൽ അതാണ് വൈകിയില്ലേ അല്ല എന്താ തിരക്കെന്തായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പലരുടെയും കയ്യിൽ കാശില്ല അത്രേ ആ കുഴപ്പമില്ല ബിശ്വജീത് ദേ ഇപ്പോൾ പണം ചോദിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ആ അന്ന് ഇപ്പം തന്നെ കൈയോടെ കൊടുത്തേക്കാം ആ അയ്യോ എൻ്റെ പേഴ്സ് ഞാൻ ഈ ജുബയുടെ പോക്കറ്റിലാണല്ലോ ഇട്ടേ 
അയ്യോ ഇനി അതും പോക്കറ്റ് അടിച്ചോ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ഓങ്കേഷ് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് നമ്മളെ പഴയ വേലക്കാരനെ കണ്ടായിരുന്നു ആ അനുകൂൽ ലോഡ്ജിലെ വേലക്കാരനല്ലേ ഗോപു അവന് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു അവനോട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റേ സംസാരിച്ചോളൂ ആ സമയം നോക്കി ആരോ അയ്യോ ഇപ്പൊ പോക്കറ്റ് അടിച്ചോ അതെ അതെ ജീത് അയ്യോ പേഴ്സിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാടക കാശും പിന്നെ നമ്മുടെ നിത്യ ചെലവിനുള്ള കാശും എല്ലാം കൂടിയാണ് എടുത്തത് അയ്യോ പുലിവാലായല്ലോ ബോംകീഷ് ഷേ ഉള്ള കാശും പോയല്ലോ അജീത് ഓ എൻ്റെ നിസാര നേരത്തെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് ആ പേഴ്സ് നഷ്ടമായത് ഷേ നഷ്ടമായതല്ല ബോംകീഷ് അതെ അതെ കളവ് പോയത് ഷേ എന്താ ചെയ്യുക ഓംകീഷ് നമുക്ക് ആ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനെ പിടിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരാണ് ആ ആ പെരും കള്ളൻ നിന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ചേടാ എന്തൊരു കളവാണ് ഇയാൾ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പതും അമ്പതും പേരുടെ പേഴ്സുകളാണ് അയാൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കണം പോകും കേഷ് നമുക്ക് കേസ് സ്വമേധയാ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാം നമ്മളങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അജീത് പോലീസും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൽ അയാളെ പറ്റി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പോലീസുകാരും വേഷം മാറിയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല പല പോലീസുകാരുടെയും പേഴ്സ് പോലും അയാൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നതാണോ പറയുന്നത് ഷെടാ ഇത് ആരടപ്പാ ഇങ്ങനൊരു വീരൻ അതെ അജി ഓങ്കേഷിൻ്റെ പേഴ്സ് പോലും അയാൾ അത് പിന്നെ എൻ്റെ അശ്രദ്ധ എന്ന് പറയാം ഞാൻ കുറ്റാന്വേഷണമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ അജിത്ത് ഓ ആ ഗോപുവിനെ കണ്ടതാ പറ്റി ഛേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക കാശിന് ഇനി ബാങ്കിൽ പോയാൽ വീണ്ടും ക്യൂ നിൽക്കണം എനിക്കിനി വയ്യ ഇനി നമുക്ക് നാളെ പോകാം അതാ നല്ലത് ദേ ആരോ വന്നു അത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാനാണ് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ വരൂ എൻ്റെ ബോംകീഷ് ഒരു രക്ഷയിലാ കേട്ടോ ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് പലരും എൻ്റെ സ്റ്റേഷനിൽ മുമ്പ് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് പേഴ്സ് കാണാനില്ല അത് കാണാനില്ല ഇത് കാണാനില്ല എന്നൊക്കെ ചിലവരുടെ ബാഗ് വരെ അയാൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോണേ ബാഗോ ഏയ് അയാൾ പേഴ്സ് മാത്രമാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പത്രത്തിലെ ന്യൂസും എല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ബാഗ് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും മോഷ്ടിച്ചത് ആ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ബോംകേഷ് ഈ കൽക്കത്തയിലുള്ള മിക്ക പോലീസുകാരെ അയാളെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോംകേഷിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഒരു പക്ഷേ ആ കുറ്റവാളിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേക്കാം ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഒരു പക്ഷേ ആ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് എത്താം പക്ഷേ ഇത്രയധികം പോക്കറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഹോ അത് മാത്രമല്ല പിടിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി പോലും അയാൾക്കില്ല അയാൾ എൻ്റെയും പേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റി കഷ്ടം ഏ ബോംകേഷിൻ്റെ പേഴ്സും പോയോ ബോംകേഷിൻ്റെ പേഴ്സും പോയി ഇതിൽ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ എന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ അല്ല ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള ബോംകേഷിൻ്റെ പേഴ്സും പോയെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കള്ളൻ പിന്നെ എന്ത് കള്ളനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന അതെ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ വാടക കൊടുക്കാനുള്ള പണമെടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ പോയതാ ആ പേഴ്സോട് കൂടി അയാൾ അത് കൊണ്ടുപോയി ഷൂ കഷ്ടം ഇനി വാഴയൊക്കെയുള്ള കാശില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതെ എത്ര കാണുമ്പോൾ കിഷ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ തരാം അത് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരായിരം മതിയോ ആ ഒരായിരമോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോ പോരട്ടെ ആ ഇപ്പൊ തരാം എന്ത് പറ്റി അയ്യോ എന്താ പേഴ്സ് അയാൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ മഹാഭാവി എന്റെ പേഴ്സ് അയാൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ എന്താ ബോംകേഷ് ഇത് അല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ താങ്കൾ ജീപ്പിനല്ല വന്നേ അതെ ബോംകേഷ് ജീപ്പിനെ തന്നെ വന്നേ പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് റോഡിന്റെ അടുത്ത് ജീപ്പ് കേടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ജീപ്പ് കൊണ്ടേ തള്ളിക്കൊണ്ടേ കൊടുത്തു വരുന്ന വഴി നടന്നാ വന്ന് ഛേ ആ എന്റെ പേഴ്സും കൊണ്ട് പോയല്ലോ മഹാഭാവി ഇനിയിപ്പ അയാളെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ ഉം ബോംകേഷ് എന്താ ചെയ്യാ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേഷം മാറി ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് റോഡ് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ ചിലപ്പോൾ അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയാലോ വേഷം മാറിയോ 
ഞാനീ യൂണിഫോം ഇട്ടാതെ കേൾക്കണേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അജീത് ആ അലമാരിക്കകത്തുള്ള ഓവർ കോട്ടും എടുത്തുണ്ടോ ഇൻസ്പെക്ടർ പേരിന് കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വേഷമൊക്കെ തന്നെ മതി ആ അജീത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ അലമാരിക്കകത്തുള്ള രണ്ട് കറുത്ത കണ്ണട എടുത്തോ അജീത് ഞാനും കണ്ണട വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ പിരീൻ ആ ഓവർ കോട്ടിൻ്റെ കോളർ ചെയ്ത് അല്പം പൊങ്ങിയെ നിൽക്കണേ ആ കോളർ വെച്ച് അല്പം മുഖമൊന്ന് മറിച്ച് നടന്നാൽ മതി ആ ബോങ്കേഷ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ ചെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അയാളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയാലോ പോലീസ് വേഷം മാറി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അല്ല അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓ അത് മണ്ടത്തറോ അല്ലേ പോക്കറ്റിൽ പേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ അപ്പോഴല്ലേ ഒരു പക്ഷെ അയാൾ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അത് വലിയ മണ്ടത്തറ ആയി പോയല്ലോ ശേ പേഴ്സ് അയാൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും കരുതി അവരെല്ലാവരും പേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേഷം മാറി കിടക്കുന്നത് ഓ അത് വലിയ മണ്ടത്തറോ അല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ പിരീൻ ആ അത് പോട്ടെ ആ കൊണ്ടുവരും അജിത്ത് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ പിരീൻ ഈ ഓവർ കോട്ട് അങ്ങ് കിട്ടോ ആ ആ ഈ കറുത്ത കണ്ണട ആ അജീത് ശരി ആ അത് മതി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങാം മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ നല്ല തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് വഴിക്കും തിരിയാം അതുപോലെ ആ അത് മതി അപ്പോൾ പിന്നെ വാ അധികം സമയം കളയണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങാം എന്തൊരു തിരക്കാണ് പോ മുകേഷ് ഇന്നെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അറിയില്ല അജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് വഴിക്ക് തിരിയാം അജീത് റോഡിനപ്പുറത്ത് പോയി ആ ആ കടയുടെ നേരെ നിന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രീം ഓ താങ്കൾ ആ ചന്തയുടെ നേരെ നിന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് നടക്കാം ശരി പോ മുകേഷ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തു പറ്റാ ജീത് ഓംകേഷ് കുറെ നേരമായാലോ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ആരുടെയും പേഴ്സ് മോഷണം പോയതായിട്ടോ ആരും അങ്ങനെ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നുമില്ല ക്ഷമിക്കൂ അജീത് ഇൻസ്പെക്ടർ വഴി താങ്കൾ ഇങ്ങ് വരൂ ആ ബോംകേഷ് ആ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ മാർക്കറ്റിന് അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു മൂന്ന് പേഴ്സ് മേടിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലൊരു ചരട് കെട്ടി പോക്കറ്റിലിടാം അഥവാ അയാൾ പേഴ്സ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാവും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് ബോംകേഷ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് പേഴ്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ആ ഓ അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ ബോംകേഷ് നമുക്ക് നോക്കാം അയാളെ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം ഇതാ ബോംകേഷ് മൂന്ന് പേഴ്സ് ഉണ്ട് പണം കൊടുത്തോ ഇല്ല അയാൾക്ക് എന്നെ അറിയാം പണം കൊടുക്കാൻ പേഴ്സ് വേണ്ട അത് ശരിയാണല്ലോ വള്ളി അതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇതാ ബെൽറ്റമ്മ കെട്ടു ആ വള്ളി ആ അജിത്ത് എനിക്ക് ബെൽറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ജുബ്ബയല്ലേ ആ ജുബ്ബയുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ വള്ളിയിൽ കെട്ടിയ മതി ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടാം ആ ആ ഇത് മതി 
ഇനി അയാൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വള്ളി പിടിച്ച് വലിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ശരി നമുക്ക് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കാം നമുക്ക് ശരി അജിത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രിയൻ ഞാൻ പോവാണ് ആ ഇന്നയാളെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ നടന്ന് നടന്ന് എൻ്റെ കാല് കഴച്ചു ആരുടെയും പേഴ്സ് മോഷണം പോയതായിട്ട് ഒച്ച വയ്ക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യുബയുടെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഛേ അജി തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ നോക്കി നടക്കുവാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരെയാണ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ അജീത്തിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഏതെങ്കിലും മിഠായിക്കട കണ്ടാൽ അവിടെ വായിൽ വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് നിൽക്കും അജയത്ത് അജയത്ത് ഇങ്ങ് വരൂ ആ എന്താ ബോങ്കേഷ് എന്ത് പറ്റി എന്താ അജിത്ത് ഈ മിഠായി കട കാണുമ്പോൾ ബോംകേഷ് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് മധുരത്തോടുള്ള പ്രിയം ഓ നേരെ നോക്കി നടക്കൂ അജിത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓംകേഷ് നടന്ന് നടന്ന് എൻ്റെ കാല് എൻ്റെ കാലും കഴച്ചു അജീത്ത് ശരി നടക്കൂ മുമ്പോട്ട് നടക്കൂ ശരി ബോം ആ അയ്യോ അയ്യോ ഇത് വള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ഓ അപ്പം ആ വള്ളി പൊട്ടിച്ച് അയാൾ പേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അജീത്ത് അറിഞ്ഞില്ലേ അല്ല ബോംകേഷ് ഇതേ നോക്കി ഇത് വള്ളി പൊട്ടിച്ചതല്ല ആരോ കത്രിക വെച്ച് മുറിച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കള്ളൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയൊന്നല്ല അയാൾ നമ്മളെ ശരിക്കിനും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എന്തു പറ്റോ ഓംകേഷ് അജിത്തിൻ്റെ മുഖത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഇതാ കണ്ടോ ഏ അയാൾ വള്ളി പൊട്ടിച്ച് പേഴ്സ് അടിച്ചോണ്ട് പോയോ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാണി ചിരി കൊള്ള ഇത് ചിരിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ അജിത്തിനെ കൊണ്ട് തോറ്റ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ നടക്കുക ആ ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാണി ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അജിത്ത് പോലും അറിയാതെ അയാൾ കത്രിക വെച്ച് ഈ വള്ളി മുറിച്ച് ആ പേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ആ കള്ളം വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയോ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആ കള്ളനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് ശരിയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ കള്ളൻ പല ആളുകളുടെ മുഖം അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്ന സമയത്താണ് അയാൾ ഈ പേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാണിയും എൻ്റെ പേഴ്സ് അയാൾ അടിച്ചു മാറ്റിയതും പിന്നെ അജിത്തിൻ്റെ പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വള്ളി കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ച് കൊണ്ടുപോയതും ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നങ്ങ് പിരിയാം ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ താങ്കൾ നാളെ രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പറയാം അതുപോലെ ബോക്കേഷ് ഇനി ഈ ഓവർകോട്ട് ഇട്ട് കാര്യമില്ല അതെ ഈ നാശം പിടിച്ച സാധനം ഞാൻ ഇട്ട് വേർത്ത് കുളിച്ചു എന്നാ എന്നാ അജീത് പിടിച്ചോ ഇതിൽ മുഴുവൻ വിയർപ്പ് നാറ്റമാണല്ലോ ആ അതോ അജീത് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടാ മതി മണമങ്ങ പൊക്കോളും ആ ബോംകേഷ് അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ കാണാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ വരൂ അജീത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്തിന് നാറ്റമാണ് ഈ ഹാ അതൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കി വാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ
എന്താ ബോംകേഷ് ബോംകേഷ് വളരെ അപ്സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇന്ന് പാർക്കിൽ നടക്കാനും പോയില്ല അതെ അജീത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കുറ്റവാളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും കൗശലക്കാരനായ ഒരു കള്ളനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹൂ അതെ ബോംകേഷ് എന്താ അല്ലേ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ കണ്ടോ ഇന്നലെയും പോയി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ പേഴ്സ് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പേപ്പർ കാണുന്നതേ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ പേരുടെ പേഴ്സുകളാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതലും കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുടെ പേഴ്സാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിചയമുള്ളവരുടെ പേഴ്സ് പോകുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പോകും അജീത് ഒരു തവണ പേഴ്സ് പോയാൽ പിന്നെ ആ പേഴ്സും കൊണ്ട് നടക്കുമോ വീണ്ടും ആ അത് ശരിയാണല്ലോ ആ ആ കള്ളനെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പോക്കറ്റിൽ പണം ഇട്ട് നടക്കാറില്ല എല്ലാവരും പണം വീട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ബൊംകേഷ് പക്ഷെ ഒരു കള്ളനെ പേടിച്ച് എത്ര കാലം നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കും അയാൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി പിടിക്കും അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ബൊംകേഷ് ആരെയാ രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്തത് അത് ആ ബൊംകേഷ് ഇതെന്നെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാനി ഇപ്പോൾ വരുമെന്നറിയാമല്ലോ ബൊംകേഷ് ഇന്നലെയും പോയി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ പേഴ്സ് ആ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു എന്താ ബോംകേഷ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാണി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ ബിശ്വജി രാവിലെ പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു പൈസ പോലുമില്ല അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ബോംകേഷ് ഓഹ് എനിക്കറിയാം മജീത്ത് അത് പറയണ്ട എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പോകഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി ബോംകേഷ് ഞാൻ എന്ത് പോലീസ് ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോക്കറ്റിൽ പണം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ആ കള്ളനെ അപ്പോൾ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും താങ്കൾ ഒരു പോലീസുകാരനല്ലേ താങ്കളുടെ പേഴ്സും അയാൾ എൻ്റെ ബോംകേഷ് ഞാൻ പേഴ്സൊക്കെ പോക്കറ്റിലിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്നതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നീ അയാൾ ശ്രദ്ധ തിരിയുമ്പോഴാണ് ആ പേഴ്സും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഛേ അയാൾ എന്ത് മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്ര കൗശലക്കാരനായ ഒരു കള്ളനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ അജീത്തിനോട് അത് പറയുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ബൊംകേഷ് വരല്ല എന്താ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കള്ളൻ നമ്മുടെ കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിലുള്ള മിക്ക ആളുകളുടെ മുഖം അയക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തോടു കൂടി മനസ്സിലായി പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളൊരാളെ വരുത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ആ കള്ളൻ ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതാരെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുത്തിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അജീത്തിനോട് പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ ഫോം വിളിപ്പിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അയാളെ വേഷം മാറ്റി ഇതേപോലെ ഇന്നലത്തെ പോലെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ചരടിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി പേഴ്സിൽ കെട്ടണം അപ്പോൾ അയാൾ ആ കമ്പി പൊട്ടിച്ച് പേഴ്സ് അടിച്ച് പറ്റാൻ വലിയ സാധ്യത കുറവാണ് ആരാണ് പോകേഷ് ആ പുറത്തു നിന്ന് വരുത്തുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കില്ലേ മുങ്കേറിലുള്ള അയാൾ തന്നെ അതായത് ആ മുറുക്കിത്തൊപ്പി അയാളെ ഒരു നെറുക്കുണ്ണാണ് ബോംകേഷ് അയാളുടെ വായിൽ മുറുക്കാനല്ലാതെ അയാൾ തലയിൽ ഒരു തലച്ചോറും ഇല്ല ബുദ്ധിയും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബ്രീൻ അയാളൊരു ഇങ്ങനെ വർത്തമാനത്തിലും വായിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കോമളത്തിലുള്ളെങ്കിലും അയാളും നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ടറൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ബോംകേഷ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരും ട്രെയിനിനാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കിനി ഇനി അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ ബംകേഷ് ഏയ് മുങ്കേർ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയല്ലേ അജീത് ശശാങ്ക് സാറിനെ അറിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കല്ലാതെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കിനെ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും പരിചയമില്ല പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കിന് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് അതെന്താ ബോംകേഷ് ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കിൻ്റെ മുഖവും ശരീരഭാഷ കണ്ടാൽ ഒരു പോലീസുകാരനാണെന്നുള്ള ഒരു അത് ശരിയാണ് ഒരു മണ്ടനാണെന്നേ തോന്നുന്നു ഹേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്ക് വേഷം മാറിയാൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഇയാളൊരു പോലീസുകാരനാണ് അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ബോംകേഷ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്
ഞാൻ എന്നാടോ പറയണേ ഞാൻ മുറുക്കാങ്കടയാണോ ഷേ എടോ ഒരു ഫലിതം പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും കൂടി ചിരിക്കണം ഫലിതം പറഞ്ഞ് സ്വയം ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ തമാശ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫലിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ താനും എന്നെ പോലെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലോടോ ഏഹ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നി ശശാങ്ക് സാറ് താൻ അധികം ചിരിക്കുന്നു വേണ്ട തൻ്റെ പേഴ്സ് മടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന് ബോംബ് കേസ് ഫോണിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്ക് താങ്കൾ ഏതായാലും യൂണിഫോമിൽ വരാഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്കൾ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ആ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ മനസ്സിലാവില്ല ആര് പിന്നെ ഞാൻ അവനോട് പറയണാവോ ബോംബ് കേസ് ഞാൻ യൂണിഫോമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നത് ഒരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ടാണോ അങ്ങനെയാണ് അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുക ഷേ എൻ്റെ ബോംബ് കേസ് യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്ക് യാത്രയൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല ബാഗിൽ എൻ്റെ തുണി സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പേഴ്സ് ദേ ഈ ഷിബുള്ള പാൻറ്റിലട്ടെ അല്ല ഈ ഷിബ് അതിൻ്റെ ഷിബൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ അല്ല എൻ്റെ പേഴ്സും പോയോ അയ്യോ എൻ്റെ പേഴ്സും കൊണ്ട് അയാൾ പോയോ എന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്ക് ഇത് ശേ അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ തന്നെ നോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സും കൊണ്ട് ആ മഹാഭാവി പോയല്ലോ എൻ്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും ആയി തന്നെ അറല്ലോ പരമ ദ്രോഹി എന്നാലും ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്ക് ഛേ താങ്കൾ എന്തിനാ പേഴ്സും കൊണ്ട് വന്നത് അത് പിന്നെ അജിത്ത് എൻ്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ആ പേഴ്സിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ പേഴ്സില്ലാണ്ട് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നോ എടോ താങ്കൾ കുറേ നേരം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കെന്താ അവിടെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ലേ ഓ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ പോം കേസ് എൻ്റെ പൈസയും പോയി പേഴ്സും പോയി എൻ്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് പോയി എന്താ പൊന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചെങ്ങനെയാണ് പോലെ ഒരു ടാക്സി കൊടുക്കാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു പൈസ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പൈസ കടം മേടിച്ചു തരാം ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പണം അയാൾ മോഷ്ടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്നതാ പോം കേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുങ്കള ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതാണോ ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് താൻ വേഷം മാറി ആ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക ആളുകളുടെ മുഖം അയാൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ തൻ്റെ പേഴ്സും അയാൾ കൊണ്ടുപോയി ഷോ കഷ്ടം തന്നെ അയാൾ നോട്ട് വിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി താൻ വേഷം മാറി എടുത്തിട്ട് ഒരു പേരില്ല താൻ വീട്ടിൽ പോകോ താൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഓ തൻ്റെ കാശ് പോയല്ലോ അല്ലേ ആരല്ലോ ഞാൻ വഴിയത് ബോങ്കേഷേ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പോയേക്കുക അല്ല പിന്നെ കാശില്ലാതെ ഞാൻ ഞാനേ ഇവിടെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാശ് കടം മേടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളാം അവർക്ക് മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇന്നിട്ടും പോയാലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാണി മോണ്ട കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം കയറും ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ചിരിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ പേഴ്സ പോയത് നാളെ തൻ്റെ ഷഡ്ഡി ഇട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ പോകും കണ്ടോ എടോ താന്ന് പോയേ ആ ഞാനങ്ങ് പോയി പോവുക അവനെ പോക്കി ശേഷം ഞാൻ പോവുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന ശരിയാവില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ശരി ഇൻസ്പെക്ടർ ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നാളെ ഡ്യൂട്ടിയും ജോയിൻ ചെയ്യാമല്ലോ രണ്ട് വർഷത്തെ ലീവ് എടുത്തതും വേസ്റ്റായി ആ ശാരമില്ല കുട്ടികളായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ പോവാം പിന്നെ കാണാം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പോകേഷ് അയാളൊന്ന് വിളിച്ചോട്ട് എത്തും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതെ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ അതും പാഴായി ഞാനെന്നാ പോവാ പൊങ്കേഷ് ഞാൻ നാളെ വരാം താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം ആലോചിച്ചിരിക്കേ ശരി ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ താങ്കൾ നാളെ വരാം ആ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പൊങ്കേഷ് ചെയ്യുക ഞാനിന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നാളെ പറയാം ശരി പൊങ്കേഷ്
അജീത് ചായ കിട്ടിയില്ല പോംകേഷ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി ചായ കുടിക്കാം എന്തു പറ്റി ചായക്കുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ തീർന്നു മേടിക്കാനുള്ള കാശവും ഇല്ല ആ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോയി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ള കാശ് പോയി വിശ്വജീത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തില്ലേ ആ രാജ്നാഥ് ഠാക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന കാശ അതും പോയി ഇനി ചില്ലി കാശില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ കാശ് കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കുക നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കാശ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എടുത്താലോ അവിടെ നിന്ന് കാശ് എടുക്കുമോ ആ അറിയില്ല പോംകേഷ് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ അയാൾ എങ്ങനെ പിടിക്കുമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരേൻ വരട്ടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരുപക്ഷെ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ദേ ഇന്നത്തെ പത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അജീത് ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറോളം പേരുടെ പേഴ്സാണ് അയാൾ കൽക്കട്ടയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശാങ്കൻ്റെ പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ബാക്കി അമ്പത്തൊമ്പത് പേർ ഹോ അതെ ബോംകേഷ് ആ ബോംകേഷ് അതെ ഞാൻ വന്നു ആലോചിച്ചോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ബ്രെയിൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഈ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ എന്താണ് ബോംകേഷ് പറയൂ താങ്കൾ പുറത്തു നിന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെ ആളുകൾ വരുത്തിക്കുക പോലീസുകാർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ താങ്കളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരോ സ്വന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിലുള്ള കോൺസ്റ്റബിൾസിൻ്റെ ബന്ധക്കാരോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവരെ വേഷമൊന്നും മാറ്റിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വലിയ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമൊന്നും വേണ്ട സാധാ വേഷം എന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ബ്രെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരേ സീരിയലിലുള്ള കുറച്ച് ബാങ്ക് നോട്ട്സ് സംഘടിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഞാൻ പറയാം ഒരേ സീരിയലിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് നോട്ട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുക ആ സീരിയൽ നമ്പറുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പുറത്തു നിന്ന് വരുത്തിച്ച പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരല്ലേ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു പേഴ്സിൽ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാങ്ക് നോട്ടുകളും ആ ആ പേഴ്സോട് കൂടി ആ ബാങ്ക് നോട്ട് ആ കള്ളൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോക്കോട്ടെ ഓംകേഷ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് കള്ളന് വളം വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ബ്രേ ആ കള്ളൻ ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുടെ പേഴ്സ് എന്തായാലും മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ അപരിചിതരാണ് പിന്നെ അഥവാ അയാൾ ആ പണം മോഷ്ടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കടയിൽ മാറാനായിട്ട് അയാൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കടക്കാരൻ ആ സീരിയൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിവരം അറിയിക്കില്ലേ പക്ഷെ ആ സീരിയൽ നമ്പറിലുള്ള നോട്ട് കടക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അതാണ് നമ്മുടെ കളി ഈ പേഴ്സുകളെല്ലാം മോഷണം പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സീരിയൽ നമ്പറുകളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കൽക്കട്ടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്രത്തിൽ അച്ചടിക്കണം ഈ സീരിയൽ നമ്പറിലുള്ള നോട്ട് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് ആ മോഷണം പോയ നോട്ട് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പാരിതോഷികവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു കള്ളനെ പിടിക്കാനുള്ള സഹായവുമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാർത്ത അങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചടിക്കാം അത് വളരെ നല്ല ഐഡിയയാണ് മോക്കേഷ് ഒരു പക്ഷെ അത് ഫലിച്ചേക്കാം നമുക്ക് വിജയസാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ബ്രെയിൻ ഓ ഇത് വിജയിക്കാം മോങ്കേഷ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു വളരെ നല്ല ഐഡിയയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എടുത്ത് പോവാണ് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കള്ളനെ പിടിക്കാം രണ്ട് ദിവസം എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറോളം പേരുടെ പേഴ്സാണ് അയാൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷെ അയാൾ നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്ന പണം അയാൾ ചിലവാക്കാൻ സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ പോംകേഷ് അയാളൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ആ അത് വളരെ നല്ല ഐഡിയയാണ് പോംകേഷ് ഇത് വിജയിക്കും എൻ്റെയും മനസ്സ് പറയുന്നു വിജയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പേഴ്സും പണവും നഷ്ടമാകും ആളുകൾ പേടിച്ചിപ്പോൾ പേഴ്സൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല കയ്യിൽ അതെ പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുടെ പേഴ്സാണല്ലോ ഈ കള്ളൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് 
ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറ് പേരുടെ പേഴ്സ് കാണാതെ പോയില് എത്ര പേർ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് പത്രത്തിൽ നോക്കിയായിരുന്നു നോക്കിയായിരുന്നു പോംകേഷ് ഏകദേശം എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരും പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് ആ കണ്ടോ ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരും കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പോൾ അപരിചിതരെയാണ് അയാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കാരണം ഈ നഗരത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റ് അടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അയാളെ പിടിക്കാം ശരിയാണ് ഓംകേഷ് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അജിത്ത് ഷ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയായി നമ്മൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് ആകെ പതിനെട്ട് പേരുടെ പേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരേം കാരണം മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് പേരെ പുറത്തു നിന്ന് വിളിപ്പിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യിക്കാനല്ലേ പറയിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരേൻ പതിനെട്ട് പേര് സംഘടിപ്പിച്ചു അതേ ബോംകേഷ് പതിനെട്ട് പേരുടെ പേഴ്സ് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ചയായി രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് പത്രത്തിൽ പരസ്യവും വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ കള്ളൻ ആ പരസ്യവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആ ബാങ്ക് നോട്ട് ഒരു പക്ഷേ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ശരിയായിരിക്കും ബോംകേഷ് ഛേ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരുടെ പേഴ്സുകൾ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുടെ പേഴ്സാണ് മോഷണം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ആളുകളുടെ പേഴ്സ് അല്ല മോഷണം പോകുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയനെ കണ്ടിട്ടും ഒരാഴ്ചയായി പാവം പുള്ളിയും പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പിന്നെ കാശ് ഷഡിക്കാത്ത വെക്കണമുണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച് പോകുന്നു ഇനി നാളെ അയാൾ ഷഡിക്കാത്തത് നിന്നും പണം കട്ടുകൊണ്ട് പോകുമോ ബോംകേഷ് ഹേ ഇല്ല അജിത്ത് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും കൈയിടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണത് ഇപ്പോൾ പലരും നമ്മളെപ്പോലെയാണ് എല്ലാവരും പണം ഷഡിക്കാത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് അതേ ബോംകേഷ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ച് ചിരിക്കാറുണ്ട് അതേ വഴിയുള്ളൂ പേഴ്സ് കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കച്ചവടം പൂട്ടിയിരിക്കുക അതേ ബോംകേഷ് അവർ വിറ്റിട്ട് തന്നെ കാര്യം അവർ വിറ്റ പേഴ്സ് മുഴുവൻ ആ കള്ളൻ്റെ കയ്യിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന അതല്ല ബോംകേഷ് എന്താണ് ജീത് അയാൾക്ക് ഇത്രയും കാലത്ത് പേഴ്സിന് നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് അതൊക്കെ വിറ്റ നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എവിടെ ചെന്ന് വിൽക്കാനാ കൽക്കത്തയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വിറ്റാൽ അയാൾ പിടിക്കപ്പെടും വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇനി വല്ല ബോംബെയിലോ ഡൽഹിക്കോ പുഴക്കെ പോകണം അയാൾക്ക് കടൽ കടന്നു പോകാനുള്ള കാശായിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേഴ്സുകളല്ലേ അയാൾ അടിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതെ അജിത്ത് ഈ കള്ളം എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് പിടിക്കപ്പെടുമോ പിടിക്കപ്പെടും അജിത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കേസ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ രജനീകാന്ത മേർഡർ കേസ് അമ്പത്തേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലേ കുറ്റം ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കില്ല അജിത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ നീതിയുടെയും മഴ പെയ്ത് ആ മണ്ണ് അകന്ന് ആ കുറ്റം പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ബോംകേഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നാലും എനിക്കും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് അല്ല ബോംകേഷ് ഇത്രയും ആളുകൾ പേഴ്സ് അയാൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇത്രയും പോലീസുകാരെ അയാളുടെ പുറകെ ഉണ്ട് ആരും അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ആരും അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അജിത്ത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ കള്ളൻ ഒരു പക്ഷെ കള്ളനാണെന്നുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ആ പേഴ്സുകളെല്ലാം മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാർ ഛേ പോലീസുകാരോ ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല പോലീസുകാരെ പേഴ്സ് മോഷ്ടിക്കുക ഏയ് അത് ശരിയാ പോലീസുകാരൊക്കെ കൈക്കൂലിക്കാരാ 
അങ്ങനെ പറയരുത് അജീത് നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻ തന്നെ കണ്ടില്ലേ എത്ര നല്ല പോലീസുകാരനാണ് ഇത്രയും വർഷത്തെ സർവീസിനിടയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെയില്ല നല്ല പോലീസുകാരും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും കൈക്കൂലിക്കാരാവണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ എല്ലാവരും ആർത്തിയുള്ള മനുഷ്യരല്ല ഈ ലോകത്ത് എന്നാലും ചില പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈക്കൂലിയൊക്കെ മേടിക്കുന്നവർ ഓ ഭൂമിക്കേഷ് അതെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ വരൂ എന്താണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഭൂമിക്കേഷ് ആ ഗുലാബ് കോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെട്ടിക്കടയുണ്ട് ആ കട നടത്തുന്ന ഒരു സലാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന ഒരു സീരിയൽ നോട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ആളുടെ വീടും അയക്കറിയാന്ന് ഏ ആണ് ഉറപ്പാണോ അതെ ബോംകേഷ് ഞാൻ അതെ കോൺസ്റ്റബിൾ ഗോപാലും കോൺസ്റ്റബിൾ റാമിനും ഞാൻ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഓഹ് ഇന്ന് ആ കള്ളൻ പിടിക്കപ്പെടും ബോംകേഷ് ബോംകേഷിന് ബുദ്ധി ഫലിച്ചു അതെ അജിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് ആ കള്ളൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കുറ്റം ഒരിക്കലും മറഞ്ഞെടുക്കില്ല നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട വരൂ ഇൻസ്പെക്ടർ അജിത് നമുക്ക് ആ ഗുലാബ് കോളേജിലുള്ള ആ പെട്ടിക്കടയിലേക്ക് പോകാം ആ ോംകേഷ് ഇതാണ് ആ പെട്ടിക്കട എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളാണോ സലാ സലാമുദ്ദീൻ ആ നമസ്കാരം താങ്കൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയാനാണല്ലേ ആ ഞാനാണ് സലാമുദ്ദീൻ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ ഉള്ള നോട്ട് ഇതാ സർ ആ അത് തന്നെയാണല്ലോ അതാ നോക്കൂ ബോംകേഷ് ആ ഈ നോട്ട് ആരാ തന്നത് സലാമുദ്ദീൻ സാറേ ആ ഠാക്കൂർ ഗാർഡൻസ് കണ്ടോ ഠാക്കൂർ ഗാർഡൻസ് അല്ല ബോംകേഷ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ദേവരത് ശർമ്മ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെയല്ലേ അതെ സാറേ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ആള് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ നോട്ട് കിട്ടിയത് ആരാണ് ഈ നോട്ട് വന്നത് സലാബുദ്ദീൻ വര വരൂ സാറേ ആളുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ മുറുക്കാൻ മേടിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ബാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വരൂ എന്നതാ സാറേ എന്നതാ പ്രശ്നം പോലീസും പട്ടാളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ വിജയനാഥ് സലാവുദ്ദീൻ ഇയാളാണോ ഇയാളല്ല സർ ഇയാളല്ല ഏ എന്നതാ സാറെ പ്രശ്നം അത് പിന്നെ വിജയനാഥ് ഇവിടെ മോഷണം പോകുന്ന പേഴ്സുകളുടെ കള്ളൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ സലാവുദ്ദീൻ പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനൊരു കള്ളനൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ദേവരത് കിളവനെ താൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ അത് തന്നെ സന്തോഷം പിന്നെ ആ പന്നക്കളവൻ രാജ്നാഥിനെ താൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ടേക്കും അല്ലേ അതിലെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനും ഉത്തംനാഥ് മാത്രമുള്ളൂല്ലോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരില്ല പിന്നെ വേറെ ആരാ കള്ളൻ ഒരു സാറ് ആ വീട്ടിലേക്കാണ് ആൾ കയറിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ഏ ഉത്തംനാഥോ നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിൽക്കൂ വിജയനാഥ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് എന്നോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിൽക്കൂ വിജയനാഥ് ഇതൊരു പോലീസ് കേസാണ് മര്യാദക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ ഇരുന്നോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പിടിച്ച് ഞാൻ ആത്താക്കും ശരി ശരി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക താൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചോ ഞാനല്ലല്ലോ ഞാൻ കള്ളൻ ആ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കുക ഞാൻ ഡോർ മുട്ടി നോക്കാം ഉത്തംനാഥ് വാതൽ തുറക്കൂ ഇത് ഞാനാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരേൻ കൂടെ ബോംകേഷുണ്ട് അയ്യോ പോലീസോ നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കണ്ട ഉത്തം നാഥ് എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബോംകീഷ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സലാബുദ്ദീൻ ഇത് തന്നെയാണ് സാർ ആള് ഉത്തം നാഥോ എന്താണ് സാർ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ആളുകളുടെ പേഴ്സ് മുഴുവൻ കാണാ അടിച്ചോണ്ട് പോകണ കള്ളൻ ഇയാളാണെന്നോ തനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സലാബുദ്ദീൻ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് സാർ ഇയാൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ സീരിയൽ നോട്ടുള്ള പണം എൻ്റെ കൈയിട്ട് തന്നത് എന്താണ് സാർ എന്താണ് പ്രശ്നം മങ്ങ മാറി നിങ്ങളുടെ പൊന്നെ കിഴവാ 
അപ്പൊ താനാണല്ലേ ഇവിടെ മോഷണം നടത്തണത് എന്ത് മോഷണം ഞാൻ ഒരു മോഷണം നിർത്തിട്ടില്ലോ ബോംകേഷ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഈ അലമാരയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ പരിഭ്രാന്തി നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് തോന്നണം ആ പേഴ്സുകളൊക്കെ ഈ അലമാരയ്ക്കകത്തുണ്ടാവും ആ പേഴ്സ് അലമാരയ്ക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് മാറി കേടാ എവിടെ അതിന്റെ താക്കോൽ ഒന്നുമല്ല എന്റെ അതെന്നാണ് പോക്കറ്റില് ചേരുത് ആ താക്കോൽ കിട്ടി ആ ആ ബോക്കേഷ് ആ ഉണ്ടോ ആ ഇതാണ് താക്കോൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല അത് തുറക്കരുത് അങ്ങ് മാറി കേടാ നിന്റെ വാലിക്ക് ഇതുണ്ടോ ഈ വടി അങ്ങ് കുത്തിക്കയറ്റും പിന്നെ നിനക്ക് ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും അങ്ങ് മാറി കേടാ ഒരു പേഴ്സ് കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ടല്ലോ അതെ നോക്കിയേ എന്തോ ഒരു പേഴ്സാ അത് നമ്മുടെ കള്ളല് നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഓക്കേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ അലമാര കണ്ടപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തിപ്പെട്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ താനാണല്ലേ ഈ പേഴ്സുകളെല്ലാം മോഷ്ടിച്ച് തനിക്ക് തന്നെയാണ് പേഴ്സ് കളക്ഷൻ ആണോ അയാളെ തല്ലല്ലേ അയാളെ തല്ലല്ലേ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് കോൺസ്റ്റബിൾ റാം ഇയാളെ തൂക്കിയെടുത്ത് ആ ജീപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്ക് മര്യാദക്ക് പോണോ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ഓ അവസാന ആ കള്ളൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഉത്തന്നാ ഠാക്കൂർ അയാൾ കള്ളനാന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ അതെ അജീത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇയാളുടെ മട്ടും ഭാവവും ഇയാളെ കണ്ട ഒരു കള്ളനാന്ന് പറയേയില്ല ഒരു പഞ്ചഭാവം ഞാൻ അജീത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കള്ളനാണെന്നുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണവും അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഈ പേഴ്സുകളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതാ സാറേ എന്നതാ പ്രശ്നം ആ ഉത്തന്നാഥനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കണ്ടല്ലോ തന്നോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു വിജയദാദ് ഇടോ താനൊന്നും ചൂടാവല്ലേ എന്തിനാ ചെറുക്കനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഇനി അവനാണ് ആ പേഴ്സൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോണത് ആ പിന്നല്ലാതെ അവനാണ് ഈ പേഴ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദേ നോക്ക് വലിയൊരു കളക്ഷനുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത് എന്തോരം പേഴ്സാണത് കൽക്കട്ടയിലുള്ള സകല പേഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അതല്ല മനസ്സിലാവാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സീരിയൽ നോട്ടുകളുടെ എന്നിട്ട് അയാൾ പേഴ്സിലുള്ള പണം ചിലവാക്കി എന്തും മണ്ടനാണ് അയാൾ അത് പിന്നെ സാറേ ഈ ഉത്തന്നാഥന് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ഓ അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം അല്ല ഈ ഉത്തന്നാഥന് പത്രമൊക്കെ ഇല്ലടോ ബോംകേഷേ അയാൾക്ക് പേപ്പർ വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒരു കഴിവുമില്ല അയാൾക്ക് ഓ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക് പത്രം വായിക്കാനറിയില്ല പത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അതേതായാലും നന്നായി ശരി നമുക്കിനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ശരി വിജയനാഥ് ഞങ്ങളങ്ങ് പോവാണ് ശരി ശരി തന്നെ കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം താൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് വാരണങ്ങളും പോയത് ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആ അവർ വന്ന് അവരോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആ പെണ്ണിനടുത്ത് പോകില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബോംകേഷ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തുഷ്ട കുടുംബമാണ് നിങ്ങളിനി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കാം ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് പണമുണ്ട് പ്രശസ്തിയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇനി ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവാം അത് ഞാൻ പറയണ്ട ബോംകേഷ് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നീ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടായി രാജ്നാഥ് അദ്ദേഹം ഇനി അധികം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കൂടി വന്ന ഒരാഴ്ച കൂടി തീരെ സുഖമില്ല ചേട്ടായനെ കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് ചേട്ടായനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോംകേഷേ വേണ്ട ഞാൻ കാണാൻ വരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല ചേട്ടായനെ കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പാവത്തിന് 
സാരല്ല വിജയ് നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറി വന്നല്ലോ അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഓങ്കേശേ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ആ വരും അജീത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടക്കാം ഓംകേഷ് ഓംകേഷ് ഓടി വരൂ എന്താണ് ജീത്ത് എന്താണ് ദേ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരുടെ പടവുമുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരേനും ബോംകേഷിൻ്റെ എൻ്റെയും നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും സാഹസികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് കൽക്കത്ത നഗരം പേടിച്ച് പറിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പോക്കറ്റടിക്കാരന് പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ ബോംകേഷ് കൊൽക്കത്ത നഗരം ദീപാവലി പോലെയാണ് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തിയാണ് ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത്രയേറെ ആഘോഷമേ പിന്നെ അജിത് പറയണോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ആളുകളുടെ സ്വൈര്യം കെടുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഒരു പോലീസുകാരനെ പോലും അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തോടു കൂടി പേഴ്സ് പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം അതേ പങ്കുവേഷ് പക്ഷേ അയാൾ അനുകരിച്ച് ഈ മോഷണം തുടങ്ങിയാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഏ ഇനി എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ചെറുകിട പോക്കറ്റടിക്കാർ പോലും അവയാളെ ഭയന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും അവരുടെ പേഴ്സും മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതെ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സൊക്കെ മാറി നല്ല ജീവിതം തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ വിജയനാഥിനെ പോലെ അതെ ബോംകേഷ് വിജയനാഥിൻ്റെ കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അതെ അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറി വന്നു ഹോ ബോംകേഷ് ഏ പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരെ വളവും വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഞാനത് പറയുമായിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ ബിരിയൻ വാ വാ ആ ദേ പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരുടെ നല്ല ഫോട്ടോയുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പേരും മുഖ്യമന്ത്രി പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദിക്കാൻ ആ അത് പിന്നെ വിളിക്കാതിരിക്കുമോ ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണോ ബോംകേഷ് നമുക്ക് പോയി മുഖ്യമന്ത്രീനെ കാണണ്ടേ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ രുദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകണം നമുക്ക് രാജ്നാഥ് ഠാക്കൂറിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ കണ്ടിട്ട് കുറേ ദിവസമായില്ലേ ഓ അത് ശരിയാവുള്ള അയാളുടെ അവസ്ഥ തീരെ മോശമാണ് അധികം നാളില്ല ഇനി ആൾ അതെ ഡോക്ടർ രുദ്രൻ ഇന്നലെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരാഴ്ച കൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ പോകും അതെ മുംകേഷ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം രാജ്നാഥിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ അപ്പോൾ അജിത്ത് നമുക്ക് പോവാം ശരി ബോംകേഷ് ആ ഉത്തമകള്ളൻ സത്യന്വേഷി നാടക പരമ്പരയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പ്രശസ്ത ബംഗാളി സാഹിത്യകാരൻ ശരദിന്ദു ബന്ധോപാധ്യായ രചിച്ച ബോംകേഷ് പക്ഷി നോവൽ പരമ്പരയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അനീഷ് സി എഴുതിയ ശബ്ദ നാടകം കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർമ്മാണം സംവിധാനം അനീഷ് സി എ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അനീഷ് സി എ